Merhaba, bölüm 5 ders 4'e hoş geldiniz. Bu dersimizde gerçek dünya paylaşımlarından bahsedeceğiz. Yani router'a bağlı olan bilgisayarlarımızın her birine gideceğiz. Güvenlik duvarını kontrol edeceğiz. Bunun kapalı olduğundan emin olacağız. Bilgisayar adı ve çalışma grubunu kontrol edeceğiz. Windows A oluşturmada protokoller listesini kontrol edeceğiz. Ve son olarak her bir bilgisayarda dosya ve yazıcıları paylaşacağız. Daha sonra ders 5'te bilgisayarlara geri giderek ağımıza göz atacağız. Bilgisayarlarımızın hepsini ve ayarladığımız tüm paylaşılan dosyaları ve yazıcıları görebildiğimizden emin olacağız. Paylaşılan klasörlere bağlanacağız ve bunlara erişim sağlayabildiğimizden emin olacağız. İki paylaşımlı yazıcı yükleyeceğiz ve bu sayede ağ üzerinden yazdırma görevlerini yapabiliriz. Dosyaları ve yazıcıları paylaştığımız zaman şunu hatırlamak önemlidir. Biz bunları sadece router'ımıza bağlı olan diğer bilgisayarlar ile paylaşmış oluruz. Hiç kimse internet üzerinden paylaşılan dosyaları ve yazıcıları göremez. Çünkü bunlar router'ın donanım güvenlik duvarı ardında gizli kalır. Router'da ve her bir bilgisayarda girdiğimiz güvenlik anahtarı komşuların ağımıza girmesini önler ve bu yüzden bu tamamı ile güvenlidir. Aile odası bilgisayarına gidiyoruz. Bu USB kablosuz adaptörü olan bir bilgisayar. İlk önce Windows güvenlik duvarının kapalı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Başlata gideceğiz ve güvenlik duvarı yazacağız. Windows güvenlik duvarına tıklayacağız ve daha sonra bu kapanacak. Ayrıca bilgisayarımızda Norton Internet Security yazılımı yüklenmiş durumda. Bunun güvenlik duvarının da kapalı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu bize güvenlik duvarının açık olduğunu söylüyor. O halde ayarlar, web taraması, kişisel güvenlik duvarına gidip bunu kapatmamız gerekli. Bunu kalıcı olarak kapatacağız. Daha sonra bilgisayarın adını ve çalışma grubunu kontrol etmemiz gerekiyor. Başlata tıklayacağız. Bilgisayarıma sağ tıklayıp özelliklere gideceğiz. Gelişmiş sistem ayarları bilgisayar ismine gideceğiz. Ve bilgisayar adı aile ve çalışma grubu çalışma grubu olarak ayarlanmış durumda. Ve bunlar doğru. Eğer yanlış olan bir çalışma grubunun ismini değiştirmek istersek değiştire tıklayacağız ve burada istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Sistem ayarlarını kapatacağız. Daha sonra ağ ayarlarının doğru olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bunu yapmak için saatin altında yer alan Windows A oluşturma ikonuna sağ tıklıyoruz ve A ve paylaşım merkezine gidiyoruz. A bağlantılarını yönete tıklıyoruz. Burada kablosuz ağ bağlantımızı bulacağız ve bunun üzerine sağ tıklayıp özelliklere gidiyoruz. Burada istemcimizin hizmet ve protokollerinin listelendiğini görürüz. Norton internet security yüklendiği için burada Symantec A istemcisi bulunur ve geri kalanı Windows Vista için varsayılan olarak yer alır. İnternet protokolü versiyon 4'ün özelliklerinin otomatik olarak IP adresi al ve otomatik olarak DNS server adresini al için ayarlandığından emin olmamız gerekiyor. Bilgisayarınızda buna benzer ikonlara dikkat etmeniz gerekir. Bu protokoller için bir ikondur. Windows Vista'da eğer internet protokolleri versiyonu 6 ve 4'ten farklı protokollere sahipseniz ve iki link layer topolojisine sahipseniz bu ekstra protokollerin dosya ve yazıcı paylaşımını kullan için ayarlanmadığından emin olmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde ayarlanmışlarsa bilgisayarlar arasında paylaşım konusunda problemlere neden olabilir. Eğer Windows Vista çalıştıran bilgisayarlarınızda Windows Vista ile birlikte gelen 4 varsayılan protokolden daha fazlasını görüyorsanız buna tıklayarak iptal etmeniz gerekir ve bağlayıcıları kontrol etmek için gelişmiş ayarlar sekmesine gitmek amacıyla dosya, düzenle, görünüm, araçlar ve gelişmiş sekmelerini verecek olan alt tuşuna basmanız gerekli. Kablosuz ağ bağlantısının seçildiğinden emin olmanız gerekir. Gelişmişe gidin ve gelişmiş ayarlara tıklayın. Eğer Microsoft ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı altında internet protokolü versiyonları 4 ve 6'dan başka bir şeyler görüyorsanız bunların işaretini kaldırmalısınız. Eğer bu adımı atlayacak olursanız bilgisayarlarınız arasında dosya ve yazıcı paylaşımı konusunda problemler yaşayabilirsiniz. Burada her şey yolunda görünüyor. O halde ağ bağlantılarını iptal edin, kapatın ve Vista'nın ağ ve paylaşım merkezine geri dönelim. Yukarıdan itibaren ayarları kontrol etmeye başlayacağız ve ben burada bir problem görüyorum. Bizim ağımız ortak olarak ayarlanmış 
ve bu sayede diğer bilgisayarlar ile dosya ve yazıcıların paylaşımını gerçekleştiremezsiniz. Düzenleye tıklamanız gerekir. Bunu Private yani özel olarak ayarlayın ve daha sonra ileri ve kapata tıklayın. Paylaşma ve bulma altında A bulma açık, dosya paylaşımı açık, ortak klasör paylaşımı kapalı, yazıcı paylaşımı kapalı çünkü bu bilgisayarda bir yazıcı yok. Bu ayar ders 5'te göstereceğimiz yazıcısı olan başka bir bilgisayara bağlanıp A üzerinden yazdırmaya karşı koruma sağlamayacaktır. Parola korumalı, paylaşım kapalı ve medya paylaşımı kapalı. Tamam bunların hepsi iyi. O halde şimdi bazı klasörlerin paylaşımına bakacağız. Bu bilgisayarda masa üstünü paylaşacağız. Bunu yapmak için başlata gidiyoruz. Kullanıcı adımıza tıklıyoruz ve bu bize varsayılan olarak Vista'nın bizim için ayarlamış olduğu tüm klasörleri gösterecektir. Ve bunlardan birisi de masa üstüdür. Buna sağ tıklayın, paylaşıma gidin ve bu zaten bize sahibi olduğumuzu gösterecektir. Aşağı oka tıklamanız gerekli. Listedeki herkesi bulabiliriz. Ekleye tıklıyoruz ve A üzerindeki herkese masa üstüne erişim hakkı vereceğiz. Varsayılan olarak bu oku olarak ayarlanmıştır. Yani sadece okuma için izin verilir. A üzerindeki herhangi bir kişi şimdi bu dosyaları görebilir ancak herhangi bir değişiklik yapamaz veya dosyaya ekleyemez. Okuyucuya tıklayacağız ve bunu ikinci sahibi olarak değiştirerek A üzerindeki başka bir bilgisayardan bu masa üstüne tam okuma ve yazma erişimi vermiş olacağız ve paylaşıma tıklayacağız. Öğeler paylaşılıyor diyecektir. Bu paylaştığımız klasörde kaç tane dosya ve klasör bulunduğuna bağlı olarak birkaç dakika sürecektir. Bu 30 saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir. Sadece biraz sabırlı olun tamamlanacaktır. Şimdi klasörümüzün paylaştığını söylüyor. Tamama tıklıyoruz. Ayrıca resimler klasörümüzü paylaşacağız. Bunun üzerine sağ tıklayacağız. Tekrardan aşağı oka tıklayacağız. Herkese ve ekleye tıklayarak ikinci sahibi için ayarlayacağız ve tam erişim hakkı vermiş olacağız. Paylaşıma tıklayacağız. Klasörümüzün paylaşıldığını söyleyecektir. Tamama tıklıyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi oturma odasındaki bilgisayarımıza geçiyoruz. Oturma odasındaki bilgisayardayız. Bu Windows XP'de çalışıyor ve PCI kartı kablosuz adaptörünü yüklediğimiz bilgisayar. İlk önce Windows güvenlik duvarının kapalı olduğundan emin olacağız. Saatin altındaki kablosuz ağ oluşturma ikonuna sağ tıklıyoruz ve Windows güvenlik duvarı ayarlarını değiştire tıklıyoruz. Bu kapalı. Bunu iptal edeceğiz. Ayrıca Norton Internet Security de güvenlik duvarının kapalı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Inbound Firewall at Risk ve Advanced Firewall at Risk görüldüğü zaman kapandığı anlamına gelir. Bunu kapatacağız ve daha sonra bilgisayar adını ve çalışma grubu adını kontrol edeceğiz. Windows XP'de bunu yapmak için birkaç yol vardır. Daha önceden başlata giderek bilgisayarıma sağ tıklayıp özelliklere giderek ve ardından bilgisayar ismine giderek bilgisayar adı ve çalışma grubuna geleceğinizi göstermiştik. Ayrıca Windows XP'de saatin altındaki Windows A oluşturma ikonuna sağ tıklayarak A bağlantılarını aça tıklayabiliriz. Her ne şekilde olursa olsun buraya geldiğimizde yukarıda gelişmiş sekmesini göreceksiniz. Buna tıkladığınızda A tanımlamasına gidebilir ve aynı sayfaya ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınızda gelişmiş sekmesi gizli olabilir. Bazı bilgisayarlarda üzerine tıklayarak gelişmiş sekmesini bulabileceğiniz çok küçük bir ok bulunabilir. Şimdi burada bilgisayar sekmesinde bilgisayar isminin oturma odası olduğunu görüyoruz. Ancak çalışma grubu ismi MS Ev şeklinde. Ve eğer bilgisayarınız Windows XP Pro veya Vista çalıştırıyorsa varsayılan olarak çalışma grubu olacaktır. Ancak burada değiştire tıklayarak bunu çalışma grubu olarak değiştirmemiz gerekir. Tamama tıklıyoruz ve bunun değiştiğine dair bir doğrulama mesajı alıyoruz. Değişikliklerin geçerli olması için bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekli. Tamama tıklıyoruz ve hayır daha sonra yeniden başlatacağımı seçiyoruz. Ardından ağ oluşturma protokolleri listesine göz atacağız. Kablosuz ağ bağlantısı üzerine sağ tıklayıp özelliklere gitmemiz gerekli ve burada bir liste bulunuyor. Bu bilgisayarın Norton Internet Security çalıştırmasından dolayı bir Simon Tech sürücüsü göreceğiz. Bu bilgisayarda bir link layer topolojisi eklemişiz gibi görünüyor. Windows XP için bir ek bileşen bilgisayarın Windows Vista A haritasında çalışmasına izin verecektir ve şimdi ayarlayabiliriz. Ayrıca bir Aegis protokolü görüyoruz. 
Bu bir problem olabilir. Eğer bu protokol dosya ve yazıcı paylaşımına bağlı ise bilgisayarlar arasındaki paylaşıma müdahalede bulunabilir. Bağlantıları kontrol etmeden önce TCP IP internet protokolünden bunun özelliklerinin her ikisinde de otomatik olarak al için ayarlandığından emin olmanız gerekiyor. Bu tamam, iptal edelim. Windows XP'de ağ bağlantısının gelişmiş özelliklerine bakmak Windows Vista'da göründüğüne çok benzer. Ağ bağlantısının seçildiğinden emin olmamız gerekir. Gelişmişe gidin ve gelişmiş ayarlara tıklayın. Bağlantılar Windows Vista'da gördüğümüze çok benzer olacaktır. Burada dosya ve yazıcı paylaşımına bağlanan protokolün sadece internet protokolü olduğunu görüyoruz. O halde istemci servislerinde ve protokollerindeki listede bulduğumuz protokol Aegis protokolü sorun değildir. Ve bunu bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi bunu iptal ediyoruz. Bilgisayardaki yazıcıya bir göz atalım. Başlata gidin ve yazıcılar ve fakslara tıklayın. Eğer yazıcılar ve fakslar Windows XP'nizde görünmüyorsa denetim masasına giderek yazıcılar ve diğer donanımlar altında yüklü yazıcıları ve faks makinelerini bulabilirsiniz. Bizim yazıcımız burada ve bunu ders 3'te zaten paylaşmıştık. Devam ediyoruz ve ayarları kontrol ediyoruz. Buna sağ tıklıyoruz ve paylaşıma gidiyoruz. Bu HP adı altında paylaşılmış durumda. O halde bu tamamdır. Şimdi iptal ediyoruz. Bu bilgisayarda ayrıca belgelerim klasörünü paylaşacağız. Belgelerime gitmek için başlat ve belgelerime tıkladığınızda bir listenin açıldığını göreceksiniz. Şimdi bunu paylaşalım. Eğer bilgisayarınızda mavi, ortak dosyalar ve klasör görevleri çalışıyorsa paylaşım sekmesini öne çıkartan bu klasörü paylaş için bir görev olacaktır. Bu klasörü A üzerinde paylaşa tıklayabilirsiniz. Paylaşım ismi varsayılan olarak klasörün ismi olacaktır ve A üzerindeki bilgisayarlara bu klasör için tam erişim hakkı verip vermemeyi seçebilirsiniz. Buna gitmeyeceğiz, tamama tıklıyoruz. Eğer mavi ortak dosyalar ve klasör görevleri bilgisayarınızda devre dışı ise klasörün beyaz bölgelerinde herhangi bir yerde sağ tıklayarak paylaşımı bulabilirsiniz. Ayrıca özelliklere gidebilirsiniz, burada paylaşım sekmesini göreceksiniz ve aynı paylaşım seçeneklerini elde edeceksiniz. Daha sonra Home Office bilgisayarımıza gideceğiz. Ofis bilgisayarımızda değiliz. Windows Vista'da çalışıyor ve güvenlik duvarının kapalı olduğundan emin olmak, bilgisayar isminin kendi ismimiz olduğundan emin olmak, çalışma grubunun çalışma grubu olarak ayarlandığından emin olmak için kontrol ettik ve protokol listesi Vista'nın A ve dosya paylaşım merkezi ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu kontrol ettik. Bu bilgisayar bir yazıcıya sahip ve eğer başlata gidip yazıcılar yazarsak bunun zaten paylaşıldığını görebiliriz. Bu ders 3'te paylaştığımız yazıcılardan birisi. Eğer bunun üzerine sağ tıklayıp paylaşıma gidersek paylaşımı kolaylaştırmak amacıyla buna HP adını verdiğimizi hatırlayacaksınız. Bu durumda sadece manuel olarak isim girmeniz gerekir. Tamama tıklayın ve yazıcıları kapatın. Ayrıca bu bilgisayar üzerinde bir MP3 klasörünü paylaşacağız. Bu bilgisayarda F2 nokta sürücüsünde yer alıyor ve ismi MP3'ler. Eğer buna sağ tıklayıp paylaşıma gidersek aşağı oka tıkladığımız zaman herkes ve ekleye tıklayabiliriz ve bu klasör için A üzerindeki her bilgisayara tam erişim hakkı verecek şekilde okuyucu seviyesinden ikinci sahibine değiştirebiliriz. Paylaşım ve tamama tıkladıktan sonra bunu kapatacağız. Daha sonra notebook bilgisayarımıza gideceğiz. Şimdi notebook bilgisayarımızdayız. Bu Windows XP'de çalışıyor ve PCI kartı kablosuz ağ adaptörünü yüklediğimiz bir bilgisayar. Güvenlik duvarının kapalı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Saatin altındaki Windows ağ oluşturma ikonuna sağ tıklıyoruz ve Windows güvenlik duvarı ayarlarını değiştire tıklıyoruz. Bu kapalı. O halde pencereyi kapatıyoruz. Ayrıca bu bilgisayarda yüklü Komodo isimli ücretsiz bir güvenlik duvarı programına sahibiz ve bunu da kapatmamız gerekiyor. Bunun üzerine sağ tıklıyoruz, Firewall and Security'ye gidiyoruz ve Disable yani devre dışıya tıklıyoruz. Bu bilgisayarda bilgisayar adını ve çalışma grubunu zaten kontrol ettik. Bilgisayar adı Acer ve çalışma grubu adı çalışma grubu olarak ayarlanmış. Şimdi Windows A oluşturmayı kontrol edelim. 
Yine saatin altındaki Windows A oluşturma ikonuna sağ tıklıyoruz. A bağlantılarına aç'a gidiyoruz. Kablosuz A bağlantısına sağ tıklıyoruz. Özelliklere gidiyoruz ve burada probleme neden olabilecek bir NetBoy protokolünün bulunduğu bir listeyi görüyoruz. Bunun üzerindeki bağlantıları kontrol etmemiz gerekli. İptal ediyoruz ve kablosuz ağ bağlantısının seçili olduğundan emin oluyoruz. Gelişmiş ve gelişmiş ayarlar sekmesine gidiyoruz. Dosya ve yazıcı paylaşımı için bağlantılar bölümünün altında NetBoy protokolünün bulunduğunu ve işaretlendiğini görebiliriz. Bunun işaretini kaldırmamız gerekiyor. Windows XP ve Windows Vista'daki internet 4 ve 6 protokolünden başka herhangi bir protokol dosya ve yazıcı paylaşımına bağlanmış ise bilgisayarlar arasındaki paylaşımda problemlere neden olabilir. O halde işaretlerini kaldırıyoruz. Güzel. Şimdi bu hiçbir yere bağlı değil ve tamama tıklayabiliriz. A bağlantılarını kapatacağız ve bu bilgisayarda filmler klasörünü paylaşacağız. Bunun üzerine sağ tıklıyoruz. Paylaşım ve güvenliğe gidiyoruz. Bu klasörü A'da paylaşa tıklıyoruz. Bu varsayılan olarak klasörün kendi ismine sahiptir ve A üzerindeki her bilgisayara tam paylaşım izni vereceğiz. Tamama tıklıyoruz ve şimdi paylaşımda. Şimdi bilgisayarlarımızın hepsine baktık ve tüm ayarların doğru olduğundan emin olduk. Ve bilgisayarlarda bazı klasörler ve yazıcıları paylaştık. Daha sonra yapacağımız iş bilgisayarlarımızın hepsini yeniden başlatarak bunlara yeni bir başlangıç vermek ve birbirlerine bağlanmaları için bunlara 15 dakika zaman tanıyacağız. Ders 5'e geçmeden önce paylaşılan dosyalara, klasörlere ve yazıcılara bağlanacağız.